সুধী দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কুল প্রেজেন্টস বাংলাদেশ ট্যুর অফ পাকিস্তান অনুষ্ঠানে আপনারা নিশ্চয়ই সবাই খুব অধীর অপেক্ষায় আছেন যে আজ থেকে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান টি টোয়েন্টি সিরিজ তিন ম্যাচের সেটি দেখার জন্য তো আমরা অপেক্ষায় আছি তো অপেক্ষার সময়টুকু আমরা একটু এই সিরিজটা নিয়ে আজকের ম্যাচটা নিয়ে একটু কথা বলবো জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার এবং বর্তমানে ম্যাচ রেফারি নিয়ামুর রশিদ রাহুলের সঙ্গে তিনি আমাদের এই ম্যাচ সম্পর্কে এই সিরিজ সম্পর্কে কিছু বলবেন রাহুল ভাই আপনাকে শুভ অপরাহ্ন আপনার কি মনে হয় যে এই সিরিজটায় অনেক বেশি একটু খেলার বাইরে ধুলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশি লাইক আপনার সিকিউরিটি আপনার কি মনে হয় যে কতটুকু সিকিউর বাংলাদেশ পাকিস্তান এটা তো এখন বোঝা যাচ্ছে যে ডেফিনেটলি সব থেকে হাই সিকিউরিটি দিয়েছে পাকিস্তান এবং আমাদের মাহমুদুল্লাহ খুবই প্রেস করেছে সিকিউরিটির ব্যাপারে তারা এ ব্যাপারে কোনো রকম কোনো সংশয় নেই এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে তাও হবে না অ্যাটলিস্ট যেভাবে আমাদের সিরিজটাকে যেভাবে দুই পক্ষের মিলিত যে বায়োড্রেলের যে কন্ডিশনস এবং কপরেশনের উপরে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তাতে আমার মনে হয় যে দিস দি ফার্স্ট ফেজে বেস্ট পসিবল সিকিউরিটি পাকিস্তান টিম দিচ্ছে এবং ইটস এ কমিটমেন্ট এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে শুধু পাকিস্তান টিম নয় বাংলাদেশ টিমেরও এখানে একটা বড় স্যাটিসফ্যাক্টরি ব্যাপার আছে আমাদের বোর্ড প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য থেকে শুরু করে টিমের সাথে তারা ট্যুর করছে এটাও একটা বড় সাপোর্ট তো এই ধরনের জিনিসগুলি আলটিমেটলি বলতে গেলে কি দিস দি ফার্স্ট টাইম এটা হতে যাচ্ছে এবং এটা কিন্তু একটা মাইল ফলক হিসেবে থাকবে আর সব থেকে বড় স্যাটিসফ্যাক্টরি হবে এত কিছু সিকিউরিটির পরেও মাঠে মনোনিবেশ করে যদি সিরিজটাকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তাহলে কিন্তু সব থেকে বড় স্যাটিসফ্যাক্টরি হবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা পরবর্তীতে পরবর্তীতে অন্যান্য যে দলগুলি যখন যাবে তারা একটা গ্রিন সিগন্যাল পাবে আমার কাছে আপনার এই জায়গাটায় আমি কথা বলতে চাচ্ছি আপনি নিজেও একজন ক্রিকেটার ছিলেন আপনাদের হয়তো এই ধরনের সিচুয়েশন এই ধরনের সিকিউরিটির মধ্যে আপনার খেলতে হয়নি বাট খেলার তো একটা পরিবেশ লাগে একটা মানে একটা মনোসংযোগের ব্যাপার থাকে খেলায় আপনি পুরোপুরি কনসেন্ট্রেট করবেন খেলার আগে কিন্তু এই যে আপনি নিজেই বললেন যে একটা বিশেষভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে দেখছে আমরা দেখছি পত্র পত্রিকায় মিডিয়াতে যে স্টেডিয়ামের সামনে আপনার ট্যাঙ্ক ঘুরছে বন্দুক নিয়ে পুলিশ ঘুরছে আশেপাশে লোকজনকে ভিড়তে দিচ্ছে না বাংলাদেশ দল পাকিস্তান গেলে একটা বিশেষ চার্টার ফ্লাইটে বিমানের বিসিপির লোকজনও যাবে সব কিছুর মধ্যে আগে সিকিউরিটি ফার্স্ট সেফটি ফার্স্ট এটার একটা স্লোগান হয়ে উঠেছে এই সিরিজে তো খেলায় কতটুকু মনোসংযোগ করা কতটুকু সম্ভব এই ধরনের পরিস্থিতিতে আসে এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে পারসেপশন ক্রিকেটাররা আলটিমেটলি যখন যায় তখন আলটিমেটলি কিন্তু সিকিউরিটিটা ডেফিনেটলি একটা কনসার্ন থাকে ওইটা যেরকম কর্মকর্তাদের বা আমাদের দেশের উচ্চ পদস্থ ডিপার্টমেন্টদের কনসার্ন থাকে বা ক্রিকেটারদেরও যে থাকে না তা না কিন্তু ক্রিকেটাররা যখন জানে যে এখানে যাবে যে ক্রিকেটটা খেলতে তখন কিন্তু আলটিমেটলি এই কনসেন্ট্রেশনটা ওই দিকেই চলে যায় এবং আপনি যদি দেখবেন যে যাদের নিয়ে এই সংসারটা শুরু হয়েছিল শ্রীলঙ্কার টিম তারাও কিন্তু আলটিমেটলি ওখানে ক্রিকেটটা মনোনিবেশ করেছে এবং তারা কিন্তু থ্রি জিরো সিরিজটা জিতেছে তাদের মাটিতেই দুটোই খেলে এসেছে তো এটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার এবং আমি বলবো যে বাংলাদেশের একটা জয়ও হয়েছে এই ক্ষেত্রে যে আমাদের যে যে ফেজ বাই ফেজে যে ওখানে ট্যুরগুলি করবে এটাও কিন্তু একটা বড় এখানে যে তিনবার একটা সিরিজ তিনবার যে খেলা এবং দুটো টেস্ট দুবার আলাদা আলাদা যে খেলা এটাতে মানে এরকম সিচুয়েশন তো একটু হ্যাঁ আপনার কোনো কিছু যখন আপনি স্ট্যাবলিশ করতে যাবেন তখন কোনো না কোনোভাবে কাউকে কিছু ছাড় কিছু বেনিফিট এটা আপনাকে দিতেই হবে সেটা বাংলাদেশ টিমও দিয়েছে পাকিস্তান টিমও দিচ্ছে আবার যেহেতু এটা পাকিস্তান আমরা জানি যে ওখানে একটা সবসময় একটা সিকিউরিটি কনসার্ন নিয়ে সবাই একটু উদ্বেগ উদ্বেগ থাকে আর পার্শ্ববর্তী এশিয়ার দেশ হিসাবে আমাদের একটা ভালো বন্ধু তারা সেই হিসাবে ক্রিকেটেও সেক্ষেত্রে এটাও একটা বড় রোল প্লে করা হয়েছে যেহেতু শ্রীলঙ্কা করেছে বাংলাদেশ করেছে আমার মনে হয় যে আনঅফিসিয়ালি এখানে ইন্ডিয়াও শশাঙ্ক মনে করো কিন্তু একটা গ্রিন সিগনাল দিয়েও কিন্তু এই জিনিসটা দুই পাক্ষের সিরিজটাকে আপনার ইয়ে করেছে তো সব কিছু মিলে কিন্তু একটা ভালো পজিটিভ দিক সিকিউরিটি কিন্তু আলটিমেটলি এইটাই একটা কনসার্ন জাস্ট বিকজ অফ যেহেতু পাকিস্তান এই জন্য যে তাদেরকে এই জিনিসটা স্ট্যাবলিশ করতে গেলে কোনো না কোনো জিনিসটাকে হবে বাট আমার কাছে একটা সব থেকে বড় পজিটিভ দিকটা সেটা হলো মেন্টালিটি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ যে এই যে ওখানে যে যাচ্ছে তার পিছনে কিন্তু আপনার দেখবেন এখনকার পাকিস্তানের যে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সে কিন্তু একজন সাবেক ক্রিকেটার এবং সেটাও কিন্তু তার উপরে কিন্তু একটা আপনার একটা দায়িত্ব থাকে যে এই এই ক্রিকেটারদের সিকিউরিটির ব্যাপারে এটাও কিন্তু একটা পজিটিভ ফিডব্যাক আমার কাছে মনে হয় কারণ আমি যখন দেখবো যে যেমন আমাদের সঙ্গে প্রধানমন্
এটা একটা স্টেপ নেওয়া হয়ে গেছে বাংলাদেশ টিম এখন পাকিস্তানে আছে ম্যাচ হয়তো কিছুক্ষণ পর শুরু হবে পিছন ফিরে আমরা না থাকি আমরা ওদিকে না থাকি বরঞ্চ এখন ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে একমত যে মানে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পরে আসলে বাংলাদেশের না করার কোনো সুযোগ ছিল না ক্রিকেট কূটনীতির জায়গায় আর বাংলাদেশ যেহেতু সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে প্লেয়ারদের পাঠিয়েছে আমাদের আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্লেয়াররা সেখানে নিরাপদ ইনশাআল্লাহ আমরা একটু খেলার দিকে যেতে যাই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কালকে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে সিকিউরিটি পারপাসে যে এগুলো নিয়ে তারা ভাবছেন না খেলাতে মনোনিবেশ করতে চান কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে মুশফিক টিমে নেই সাকিব টিমে নেই এই টিমটা কতটুকু মানে কতটুকু ফাইট দিতে পারবে পাকিস্তানের সঙ্গে ফাইট কতটুকু দিতে পারবে এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ভালোই দিতে পারবে কি কারণে বললাম কারণ আমাদের কিন্তু অনগোয়িং যে জাস্ট যে বি বঙ্গবন্ধু বিপিএল যে শুরু হলো এটা কিন্তু প্লেয়াররা টাচে আছে এবং এইবার বিপিএলে কিন্তু দেখবেন যে অনেক রান হয়েছে ভালো ভালো ম্যাচ হয়েছে বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচগুলিও কিন্তু খুব ভালো হয়েছে দুই তিনটা কিন্তু ভালো ভালো ম্যাচও হয়েছে অ্যাটলিস্ট বোর্ডে রান এসেছে দ্যাট মিনস প্লেয়াররা কিন্তু আলটিমেটলি আপনি রানে আছে বলাররাও কিন্তু দেখবেন যে সব থেকে এই ব্যাটিং উইকেটও কিন্তু তারা ভালো বনে হচ্ছে বিশেষ করে মুস্তাফিজ হি হ্যাজ কেম এ রিয়েলি গুড টাচ তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ কিন্তু এখন এটা একটা বড় সুযোগ যাদের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে যারা চান্স পেয়েছে মুশফিক এবং সাকিবদের ডেফিনেটলি তারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার মুশফিক বিশেষ করে যে কিন্তু খুবই একটা ভালো টাচে ছিল বাংলাদেশের আমি বলবো যে হি ইজ দি হার্ট অফ দি টিম তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওর অনুপস্থিতিটা আমরা অবশ্যই একটু ভোগাবে বাট আমাদের কিন্তু এখন এই সুযোগে এই বিশ বছর আপনার টেস্ট স্ট্যাটাস বা আমরা ইন্টারন্যাশনাল আরিয়ানাতে থাকার পরে এই এই কথাগুলি এখন আর আমাদের বলাটা সাজে না কারণ যারা চান্স পাচ্ছে তাদের দায়িত্ব টু ফিক্স দেয়ার পজিশন ওখানে তো মুশফিক আজ বাদে হয়তো কালকে খেলবে না সাকিবও ছেড়ে দেবে তামিমও ছেড়ে দেবে যারা সিনিয়র প্লেয়াররা আছে তাদের রিপ্লেসমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু এখন আমাদের ভাবা উচিত পজিটিভ সাইনে তাদের এই সাপোর্ট থাকতে থাকতে যদি ইয়াং প্লেয়াররা যারা সুযোগ পাচ্ছে তারা যদি নিজেদেরকে মেলে না ধরতে পারে এটা তাদের জন্যই একমাত্র ক্ষতি হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য ক্ষতি হবে সো এই জিনিসটা পজিটিভলি যদি নেয় এবং ভালো পারফর্ম যদি করতে পারে যেমন আপনি দেখেন নাইম শেখ সে কিন্তু প্রুফ করেছে এটা যদি কনসিস্টেন্সিটা হয় আপনার আফিফ বলেন নতুন শাহিদুল শহীদুল চান্স পেয়েছে গুড ফাস্ট বলার জোরে বল করে বিপিএলে তারা ভালো বল করে হাসান মাহমুদ আছে আমিনুল ইসলাম এগেইন কেম ইন দ্য সাইড সৌম্য হুই যে গুড গুড টাচ সবকিছু মিলে কিন্তু টিম অনুযায়ী কিন্তু পাকিস্তানের যে অভিজ্ঞ এবং এক্সপিরিয়েন্স তার থেকে কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটাই এখানে আপনাকে ই করছি যে পাকিস্তান টিমে তো তিনজন আনক্যাপড প্লেয়ার আছেন এবার এছাড়া সব মিলিয়ে টিমটা অনেকটাই নতুন আপনার মিসবা টিমে এসে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের যে টিম ছিল পাকিস্তান সিরিজ অনেক অনেক অদলবদল করেছেন সাতটা মনে হয় হ্যাঁ বাংলাদেশ টিমকে সিরিজকে সামনে রেখে তো আপনি পাকিস্তান টিমকে কিভাবে ই করবেন তারা তাদের মাটিতে খেলবে এটা মানে দেখেন তাদের মাটিতে খেললে হলে তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে সাপোর্ট একটা থাকবে একটা বড় ব্যাপার নিজেদের মাটিতে খেলে তারা জানে যে কখন কোন সময় খেলে গাদ্দাফি উইকেটটা কিন্তু একটু একটু মনে করেন যে আপনার টি টোয়েন্টি অনুযায়ী হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ হলো এদের হলো হায়েস্ট রান অ্যাজ পার দি ডাটা তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে যদি বাংলাদেশ তাদের উইকেট যদি কোনো রকম কোনো ইয়ে না থাকে আর আপনি যদি দেখেন যে তাদের ফাস্ট বলার আছে কিন্তু ইনএক্সপিরিয়েন্স আমাদের যারা আছে ফাস্ট বলার তারা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স আপনার আলামিন বলেন মুস্তাফিজ বলেন আমি তো মনে করব যে দুটো টিমের যদি আপনি বাজির ঘোড়া ধরতে পারেন বাংলাদেশের তিনটা প্লেয়ারকে যদি আপনি চয়েস করতে বলেন তাহলে আমি তামিম বিকজ তার এক্সপিরিয়েন্স আছে হি হিটেড ভেরি হার্ড মুস্তাফিজকে যদি বলেন যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে সে খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে অ্যান্ড মাহমুদুল্লাহ ইজ এ গুড ক্যাপ্টেন ভেরি এগ্রেসিভ কাম অ্যান্ড কুল সে কিন্তু জানে প্লেয়ার থেকে কীভাবে বের করতে পারে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি বিপিএলের ক্যাপ্টেন্সি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার কতটুকু ডেপথ ইয়েটা আছে একটা ভাঙা টিমকেও কিন্তু সে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করে তার থেকে পারফরমেন্স বের করা প্লাস সাপোর্ট যারা যারা আছে তারা তো করতেই পারবে একটা জিনিস আপনাকে মানে তামিমের কথাটা যেটা বললেন আর ডেফিনেটলি আমরা জানি যে তামিম কি তামিম একটা ভালো স্টার্ট দিলে সেই ম্যাচে বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে হ্যাঁ তো রিসেন্টলি আমরা তামিমকে বিপিএলে যে ধরনের খেলা খেলতে দেখেছি একটু তামিমের ন্যাচারাল গেমের বাইরে একটু খেলেছে একটু ধরে খেলার চেষ্টা করেছে টি টোয়েন্টিতে আপনি তো মাঠে থেকেও খেলা দেখেছেন তামিমের এটা ব্যাখ্যা এরকম যে টিমের যেটা প্ল্যানিং অনুযায়ী সেভাবে খেলেছে তো ওখান থেকে আব
এটা আসলে কতটুকু ইজি হবে টাইম এটা এটা তার একটা প্ল্যান আপনি দেখেন অনেক দিন কিন্তু সে ম্যাচের বাইরে ছিল ডিউটি ইনজুরি সে কিন্তু একটা ইনজুরি থেকে ফিরে এসেছে তার কিন্তু একটা বড় একটা প্ল্যানিং এ কিন্তু সে নিজেকে ফিট রেখেছে এবং সে কিন্তু অনেক ওয়েট লুজ করেছে আবার নতুন করে জিনিসটাকে সে কামব্যাক করাটা এই জন্য সে অনেকটা টাইম নিয়ে কিন্তু বিপিএল এ ইনিংসটাকে বড় করতে চেয়েছে এবং বড় বড় ইনিংস খেলা সে চেষ্টা করেছে টু অ্যাকাস্টাম দি উইকেটস অনেক দিন গ্যাপের পরে সেও জানে যে এটা যদি পাকিস্তান ট্যুরটা যদি হয় তাহলে তাকে ওই রোল প্লে করতে হবে এবং বিং এ সিনিয়র ক্রিকেটার এক্সপিরিয়েন্স ক্রিকেটার তার এই রোল প্লেটা আমার কাছে মনে হয় যে একটা পজিটিভ সাইন সেটা ডিউ সেটা বোঝা যাবে কখন সে এই এরিয়াতে সে যদি ভালো পারফর্ম করতে পারে এবং নিজেকে যদি সে তামিম ইকবালের যে আমরা যে তামিম ইকবালকে আমরা চিনি সেটা যদি করতে পারে তাহলে সব থেকে বড় সাপোর্ট পাবে হলো আফিফ নাইম শেখ সৌম্য তার সৌম্যর মধ্যে কিন্তু এখন একটু কিছুটা পরিবর্তন আসছে আপনি যত খেলবেন তত কিন্তু আপনার এই পরিবর্তনটা ম্যাচুরিটা আসতে পারবে সো এই জিনিসগুলি যদি তামিমের কাছ থেকে ইয়াং প্লেয়াররা যদি না নেয় তাহলে কিন্তু তারা যেরকম একটা লুজ হবে সেক্ষেত্রে তামিমেরও কিন্তু এখন উচিত হবে যে তাকে নিজেকে আবার মেরে ধরার যেহেতু তার একটু এক্সট্রা দায়িত্ব নিতে হবে যেহেতু আপনার মুশফিক এবং সাকিব নাই তো বিং এ সিনিয়র ক্রিকেটার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তার এই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং আমার বিশ্বাস সে সব সময় সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটে সে সব সময় একটা ভালো চেঞ্জ করতে পারে চেঞ্জ করতে পারে নিজেকে আপনি মাহমুদুল্লাহ কথা বলছিলেন ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ তো ব্যাটিং অর্ডারে যেহেতু মুশফিক নেই সাকিব নেই আপনার কি মনে হয় যে মাহমুদুল্লাহ ব্যাটিং অর্ডারটা চেঞ্জ করা দরকার উনি নিজেও কালকে বলেছেন যে উপরে যদি খেলতে খেলার সুযোগ পান উনি সেটাকে মানে সাধুবাদ জানাবেন উনি খুশি হবে আমার কি উচিত আমার কাছে মনে হয় কারণ দেখেন যখন যতগুলি টি টোয়েন্টি ম্যাচগুলি জিতেছে শ্রীলঙ্কা বলেন বা অন্য অন্য জায়গায় মাহমুদুলের একটা ছোটোখাটো কিন্তু একটা ক্যামিও ইনিংস ছিল দশ বলে পিস বিশ পঁচিশ তিরিশ এরকম শ্রীলঙ্কার নিধাস ট্রফিতের খেলা আপনি দেখেছেন যে একটা লাস্ট বলে কিন্তু ফ্লিক করে ছয় মানুষ কিন্তু ম্যাচটা জিতেছিল এই জিনিসগুলি কিন্তু মাহমুদুলের মধ্যে আছে এবং ও কিন্তু যতটুকু কাম অ্যান্ড কয়েট মনে হয় তার হাতে কিন্তু অনেক পাওয়ার আছে সে কিন্তু ব্যাট হাতে অতটা শান্ত না আর কি ব্যাট হাতে অতটা শান্ত না তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে তার একটা গুরু দায়িত্ব আছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ উনি নিয়েছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে সে সব থেকে ভালো সাপোর্ট পাবে যারা টিমের মধ্যে এখন যারা আছে একটু তো ডেফিনেটলি মুশফিকের সাপোর্টটা পেলে ও একটু নির্ভরতা পেত বা এই দায়িত্বটা কেউ কাউকে নিতে হবে হয়তো তাকে নিজেকেও নিতে হতে পারে এর জন্য ব্যাটিং অর্ডারটা যদি একটু আগে নিয়ে যেতে পারে বা মুশফিকের জায়গায় যদি সে করতে পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাট উইল বি এ ভেরি প্লাস ম্যান ফর বাংলাদেশ টিম তবে আর একটু পরেই প্রথম ম্যাচ দিয়ে সিরিজটা শুরু হবে আমরা যদি পুরোপুরি সিরিজের ফলাফলটা কল্পনা করার চেষ্টা করি আর কি যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের শক্তির তারতম্যের কথা যদি দেখি দুই দলের দশটা ম্যাচ সম্ভবত টি টোয়েন্টি খেলেছে পাকিস্তানি আটটা জিতেছে এবং প্রথম সাতটা ম্যাচ ওরাই জিতেছে লাস্ট থ্রি গেমে আমাদের জয়ের সংখ্যা বেশি দুটো তো আপনি কোন সাইডটাকে আপনি গুরুত্ব দেবেন যে সর্বশেষ অবস্থা দুই দলের নাকি পাকিস্তানের রেকর্ড এই সিরিজের আগে দেখেন রেকর্ড তো যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে পাকিস্তানকে নাইনটিন নাইনটি টুতে তো প্রথমেই আমরা হারিয়েছি তো এরপরে তো আমরা তো ওরকম হয় না বাট রেকর্ড রেকর্ডের জায়গায় থাকবে পরিবর্তন কিন্তু হবে বাট তখনকার টিম দেখেন এখন টিমের মধ্যে আকাশ পাতাল ডিফারেন্স ইটস অ্যাবাউট সেভেন্টিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স এগো কিন্তু তারপরে তো বাংলাদেশ টিম জিতেছে আপনি যদি যে টি টোয়েন্টি পাকিস্তান টিমে যাদের সাথে খেলেছে তাদের পারফরমেন্স দেখেন তারা কিন্তু নিজেদের মাঠে মাঠে হেরেছে বাংলাদেশ কিন্তু কিন্তু তা হয় নাই আর বাংলাদেশ যে সময়টা হেরেছে তারা কিন্তু বড় বড় ব্যবধানে হেরেছে কোন একটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা ওয়ার্ল্ড কাপ এইসব জায়গায় যেহেতু সিরিজ এবং পাকিস্তানের মাটিতে এখানে কিন্তু একটু নার্ভের ব্যাপার আছে বাংলাদেশ টিমকে আমি একটু এগিয়ে রাখবো এই কারণে বিকজ তারা কিন্তু অনগোয়িং প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল যেহেতু বঙ্গবন্ধু খেলাটা শেষ হয়েছে এই একটা জায়গায় আমি বাংলাদেশ টিমকে এগিয়ে রাখবো তারা যদি তাদের নামের বিচারে এবং এই প্র্যাকটিস এবং এই টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে বিচারে তারা কিন্তু এগিয়ে আছে পাকিস্তানের চেয়ে তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে যদি আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন বা রেশিও যদি করতে পারেন আমি সিক্সটি ফর্টি ধরব সিক্সটি ফোর বাংলাদেশ ফর্টি পাকিস্তানের রিসেন্ট পারফরমেন্স যদিও তারা র্যাঙ্কিং এক নম্বর দল বাট সর্বশেষ দুটো সিরিজে খুব ভালো খেলেনি পাকিস্তান এটাও নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটু অ্যাডভান্টেজ থাকবে আর আমরাও কিন্তু ইন্ডিয়াতে আমরা একটা ম্যাচ জিতেছি ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমি ওইটাই আপনাকে ধরে দিতে চাচ্ছিলাম যে ইন্ডিয়ার মতন জায়গায় ইন্ডিয়াতে যদি ওই সিরিজটা ফার্স্ট ম্যাচ যেখানে বায়ু দূষণ নিয়েও কিন্তু অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেখানে যদি আমরা সার্ভাইভ করে যদি আমরা ইন্ডিয়াকে প্রথম ম্যাচে
যখন টি টোয়েন্টি ফরম্যাটটা এলো আমি আর একটু পিছিয়ে যাই যখন টি টোয়েন্টি ফরম্যাটটা এলো বাংলাদেশের ওয়ান ডে খেলার ধরন যেরকম ছিল ওই সময় বলা হচ্ছিল যে টি টোয়েন্টি ম্যাচটা মানে এই গেমটা হয়তো বা বাংলাদেশের খেলা হবে কারণ একটু ধুন্দুমার ব্যাটিং আমরা করতাম চালিয়ে খেলতাম শুরুর দিকে কিন্তু যখন মাঠে আমরা খেলা শুরু করলাম দেখা গেলো যে এটার যে বিভিন্ন পার্ট আছে টি টোয়েন্টি একটা ম্যাচের শুরু থেকে কীভাবে স্টার্ট করা মিডলে ইনিংস মাঝখানে কীভাবে খেলা ফিনিশিংটা কীভাবে ওই জিনিসগুলো আমরা মিলাতে পারতাম না এবং প্লেয়াররা আমাদের কোচিং স্টাফ বিভিন্ন সময় বলেছে যে এই ক্যামিস্ট্রিটা আমরা বুঝতে সময় নিচ্ছি আপনার কি মনে হয় যে এখন বাংলাদেশ ওই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে যে ম্যাচটা আমি বললাম বা অন্য ম্যাচগুলো টি টোয়েন্টিতে প্লাস বিপিএলে খেলে আমাদের প্লেয়াররা যেভাবে অভ্যস্ত হচ্ছে টি টোয়েন্টির ভাষার সঙ্গে আপনি কি মনে হয় যে ওই জায়গাটা আমরা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি পুরোপুরি না একদম সত্যি কথা বলতে যে টি টোয়েন্টি আমাদের লিগে বা ডোমেস্টিকে কিন্তু আমাদের কম খেলা হয় আমরা যদি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে টি টোয়েন্টির চর্চাটা হবে না এবং আপনি দেখবেন আজকেও হয়তো পত্রিকাতে এসছে যে টি টোয়েন্টি নিয়ে আইসিসির কতটুকু পরিকল্পনা এবং শুধুমাত্র টেস্ট প্লেইং কান্ট্রি দিয়ে না অ্যাসোসিয়েট মেম্বারদেরকেও কিন্তু এখন তাকে প্রমোট করা হচ্ছে যে টি টোয়েন্টিটাকে কতটুকু তারা প্রায়োরিটি দিচ্ছে সো অ্যাট এমন একটা সময় আসবে যে যারা আপনার অ্যাসোসিয়েট মেম্বার থেকে যখন যারা এখানে চলে আসবে এখন হয়তো দশটা টিম নিয়ে টি টোয়েন্টি হয় বা বারোটা টিম নিয়ে হয় কয়েকদিন পর হয়তো ষোলোটা টিম নিয়ে হবে তখন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়াবে যেহেতু র্যাঙ্কিং আমরা অনেক পিছিয়ে সো আমরা যদি ওই জিনিসটা বেস ধরে আমরা যদি আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে টি টোয়েন্টির প্রচলনটা যদি বাড়িয়ে না দেই আপনার বিপিএল এর পরে অন্য টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে বা পরে বা যে কোনো একটা কিছু দিয়ে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ক্রিকেট টি টোয়েন্টিতে এক্সপিরিয়েন্স হবে না কারণ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটা জিনিস লাগে সেটা হলো পাওয়ার সেই পাওয়ারটা জেনারেট করতে গেলে আপনাকে ঠিক যতটুকু মেন্টালি লাগবে ফিজিক্যালি ততটুকু লাগবে তার ডিফারেন্স কিন্তু আপনার বিপিএলে দেখবেন যে রাসেল এক্সপিরিয়েন্সটাও হয় সো উদাহরণ কিন্তু অনেক আছে রাসেল আছে দেন আপনার অন্যান্য ব্রাভো আছে আপনি দেখেন বিরাট কোহলির ব্যাপারটা দেখেন তারাও কিন্তু আর্লি অ্যাকাস্টম হয়ে গেছে রোহিত শর্মাকে দেখেন বিগ ব্যাশে যা যে ধরনের খেলাগুলি হচ্ছে আপনি ওদেরকেও দেখেন যে তারা কি ধরনের খেলাগুলি খেলে সো এই জিনিসগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আমরা ইম্পর্টেন্স না দিব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এটার কখনোই আমরা ডেলিভারি ভালো করে দিতে পারবো না এই জন্যই বললাম যে এখন পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি রপ্ত করে নিই যদিও বিপিএলটা কিন্তু এ বছর আমরা একটা ভালো দিকটা গিয়েছে বাট এটা যদি আমরা কন্টিনিউ না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে যাবে যত টাকা আমরা টেস্ট ক্রিকেটে ভুগছি যে টেস্ট ক্রিকেটে যেহেতু আমাদের ফোর ডে ম্যাচগুলি যতটা হওয়ার দরকার ততটুকু কিন্তু হয় না টি টোয়েন্টিটা কিন্তু তাই আপনি যেটা বললেন যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট আরও বেশি করে খেলা টুর্নামেন্ট বাড়িয়ে খেলা এটা আমাদের যেমন অন্যান্য দেশে কিন্তু টি টোয়েন্টি এক্সপার্ট বলে একটা জিনিস চালু হয়ে গেছে যে কয়েকজন প্লেয়ার থেকে তারা টি টোয়েন্টির জন্য আলাদা তারা ইয়ে পান ইম্পর্টেন্স পান তা আমাদেরও কি সেরকম আমাদের অনেক প্লেয়ারের মধ্যেই সেবিলিটিটা আছে আমরা দেখি বিপিএল খেলা দেখলে বোঝা যায় তো আমার আপনি কি মনে হয় যে সেভাবে একটু তৈরি করা আলাদা করে স্কিল ডেভেলপ করার দরকার আছে কিছু প্লেয়ারের জন্য হ্যাঁ অফকোর্স আপনি যখনই ওই টি টোয়েন্টি আপনার প্রচলনটা শুরু হয়ে যাবে তখনই তো আপনার কারণ ক্লাব ভিত্তিক আমাদের দলগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজ ভিত্তিক আমাদের দলগুলি তখনই তো তাদেরকে পিক করা শুরু করবে যে এ হি ইজ বেটার দেন দ্যাট তার মধ্যে এই ক্যাপাবিলিটি আছে তখনই তার পিছনে যখনই এই সময়টুকু ব্যয় করবে তখনই ওই টিমের মধ্যে আলাদা আলাদা কোচগুলি তখন তাদের ব্যাটিং ধরন দেখে ওই ইম্পর্টেন্সটুকু তারা তখন ফাইন্ড আউট করতে পারবে যে সে কতটুকু ক্যাপিটালাইজ হবে টু ডেলিভার আপনার ন্যাশনাল টিমে যখন তারা সুযোগটা পাবে এই জিনিসগুলি তখন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা শুধুমাত্র বিপিএল দেখি কিন্তু আমরা টিম সিলেকশন করছি আপনি দেখেন আপনার সাব্বিরের মধ্যে আমাদের কতটুকু ক্যাপাবিলিটি ছিল সে কিন্তু আলটিমেটলি এখন কিন্তু নো ওয়ার তার মধ্যে কিন্তু ক্যাপাবিলিটির নাই মানে আপনি এখন নাই বাট তার মধ্যে কিন্তু ছিল কি কারণে হয় নাই যে বিকজ সে নিজেকে ওইভাবে মেলে দিতে পারে না কারণ টি টোয়েন্টির আদলে কিন্তু সে এসছিল বাংলাদেশ টিমে বিকজ ইউজ এ হার্ড হিটার তো সব কিছু মিলে আপনি সৌম্যকে দেখেন সব কিছু মিলে কিন্তু আপনার একটা সুযোগ আছে আমাদের সময় প্রায় শেষ দিকে লাস্ট একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই এক বা দুই বাক্যে বলবেন যে আজকের ম্যাচ নিয়ে আপনার প্রেডিকশান কি আমি আগে বলেছি সিক্সটি ফর্টি তো বাংলাদেশের সিক্সটি পারসেন্ট আমি রাখব যেহেতু প্রথম ম্যাচ উইকেটের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে আমি বাংলাদেশকে সিক্সটি পারসেন্ট রাখার পক্ষে ওকে ধন্যবাদ রাহুল ভাই আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য দর্শক মন্ডলী আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমরা অনুষ্ঠান এখনই শেষ